晚上想带微微出去吃饭，家里方便吗？呃，方便，当然方便。他和叶总出去，我也放心。微微，叶总晚上要来接你出去吃，你别做这些了，快上楼去收拾一下。叶继良怎么突然给家里打电话了呢？给我撑腰？他怎么可能那么好心？他一个乡下来的土包子，也配让叶家大少来请他吃饭？叶氏真是瞎了眼了。行了，你少说两句。现在微微来城里上大学，到时候不比城里孩子差多少。你就是偏心，萌萌伤成这样，你不向着他，你还偏心那个狐狸精生的野种？闭嘴！你看看你说的什么话？你让萌萌跟着你学点什么乱七八糟的？想必是叶总来了。快去开门！我妈说的没错，叶家大少凭什么看上吴微微？还不是为了那个娃娃心，面上过得去。要是他看见我，肯定会动心。微微准备好了吗？啊，快了快了，这孩子听说你要来，上楼打扮去了。叶总先进来坐一会儿吧。季良哥哥。你先坐吧，姐姐在换衣服呢。哎呀，她在看我，她是不是觉得我比那个乡巴佬强多了？不过，她真的好帅呀、啊。我看微微的家教不错，怎么吴总的另一个女儿如此不懂礼数？啊，叶、啊、总别跟小孩子一般见识，萌萌是小孩子脾气。若是冲撞了叶总，我替他道歉。七良哥哥，对不起，萌萌不是故意的。我的未婚妻是吴微微，吴二小姐，还是注意一下你的称呼，让别人听见了还以为我叶继良多花心呢，到时候吴家面上不好看，微微也会不高兴的。嗯，没想到他平时那么吊儿郎当的样子，现在这么给我面子。这下吴萌萌肯定要气死了！凭什么？吴微微到底有什么好？她肯定是在季良哥哥面前说我的坏话了，不然她怎么会对我印象这么差？季良哥哥，你怎么来的这么早？怕你等得着急。大小姐，这是叶总带来的花束。嗯，好漂亮，我喜欢。爸，阿姨，妹妹，那我们就先走了。哼，今晚吴家是不会平静了。哼，你笑什么？这会儿周玉林恐怕已经气得和我爸吵起来了，不出意外，家里肯定一片狼藉。他到底经历了什么，才会变成现在这样？妈妈，你说什么？做噩梦了吗？启明，我启明。为什么妈妈还在念叨爸爸的名字？他明明从来都没有管过我们。我一定要让他们死无葬身之地，就因为他们无情无义，才害得妈妈枉死